वेलकम टू करियर हैक्स मैं अतुल राघवत आप लोगों का स्वागत करता हूं एक और नए ट्यूटोरियल के साथ लेटेस्ट वीडियो एंड अपलोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें ओके फ्रेंड्स लास्ट क्लास में हमने इंटीरियर की जो लास्ट क्लास ली थी हमारा एट चैप्टर उसमें हमने मटेरियल्स वगैरह लगा लिए थे ओके और काफी दिनों बाद फिर से हम इस इस फाइल पर वर्किंग करना चालू करेंगे Uh, अब मैंने कहा था इसमें लास्ट जो हमारा हो रखा है बेसिकली हमने ग्लास का डोर तो लगाया था लेकिन इसके फ्रेम हमने लगाना भूल गए थे uh, जो कि मैंने कहा था इसमें फ्रेम लगेगी ओके okay? तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल लेते हैं ऑब्वियसली ऑटोग्रेड हम ऑन करेंगे ताकि uh, सही जगह पर हमारा रेक्टेंगल बने प्रस्पेक्टिव में अदरवाइज हमारे साथ प्रॉब्लम ही आती है कि वो प्रस्पेक्टिव में ग्रिड पर जाके बनता है हम कॉर्नर करेंगे हम चाहते थे सरफेस पे बने इसलिए हमने ऑटोग्रेड ऑन किया था ओके okay? तो जो बंदे नए ऐड हुए हैं आ, मेरे चैनल में उन्हें धीरे धीरे सारी चीजें कवर हो जाएगी आइडिया लग जाएगा उन्हें कि किस तरीके से वर्किंग हो रही है और नीचे की फ्रेम नहीं चाहिए सिंध की तरफ मूव मूव अ बैट ठीक है ये हमारी फ्रेम बन जाएगी ओके और इसके ऊपर हम एडिट पॉली असाइन करेंगे क्यों क्योंकि अगर इसके ऊपर एडिट पॉली नहीं है तो आप देखेंगे इसकी जो सेंटर लाइन है उस पर क्लिक करने पर ही ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा अदरवाइज ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होगा जब तक आपकी सेंटर लाइन पर सिलेक्शन टच नहीं होता या क्लिक नहीं होता तब तक आपकी शेप्स सेलेक्ट नहीं होती है अगर आपने उन्हें रेंडेबल ऑन कर रखा है तो, तो इसके लिए ये परेशानी ना हो उसके लिए हम इसके ऊपर मॉडिफाई डाल देते हैं एडिट पॉली जैसे आप हम पॉली डालेंगे हम देखेंगे कि इसके बीच की सेंटर लाइन गायब हो गई इसका मतलब ये है कि अब इस ऑब्जेक्ट को आप कहीं से भी किसी भी तरीके से सेलेक्ट कीजिए सिंपली टच कीजिए ये सेलेक्ट हो जाएगा ओके और अगर आपको इसकी स्प्लाइन में किसी तरीके की कोई चेंजेस करने हैं तो वेरी सिंपल है आपको इस स्प्लाइन में आना है और यहाँ पर चेंजेस कर देने हैं ठीक है पॉली का यूज हमने सिर्फ और सिर्फ सेलेक्शन के लिए लिया है ओके हम एस एस का फ्रेम ले लेते हैं बेसिकली यूपीवीसी डोर विंडो हो गए हैं तो एल्यूमिनियम के फ्रेम्स एल्यूमिनियम एस एस टाइप का हल्का सा ग्रेश शेड ले लेते हैं जो फ्रेम के लिए काम आएगा न्यू मटेरियल फ्रेम ओके नेमिंग में इसलिए दे देता हूं ताकि ओवरलैप uh, होने के बाद भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए क्योंकि नाम अगर अलग अलग होगा तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए ही नहीं ओके रिफ्लेक्शन हम हल्की सी इसमें शाइनी चाहते हैं मैं इसके पीछे चैकर लगा के देखूं अभी फ्रिजनल है फ्रिजनल का मतलब हमने पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से समझा है ओके तो अभी हम उस पर वर्क नहीं करेंगे फ्रिजनल रखना है और हल्का सा हम रिफ्लेक्शन uh, चाहेंगे ओके ओके ये लग गया सेम ये फ्रेम हमारे आ, हमारे फाइल में कहा और लगनी चाहिए थी हमारे यहाँ पे भी लगनी चाहिए थी ऑब्वियसली शिफ्ट के साथ कॉपी रोटेट एंगल स्नैप ऑन रखना है ए से एंगल स्नैप राइट क्लिक करके हमने इसमें 90 डिग्री सेट किया था रोटेट अबे रोटेट एंड मूव माय फ्रेम अब यहाँ मुझे इस प्लाइन में किसी तरीके का चेंजेस करना है तो वेरी ईजी आप सेगमेंट में जाए या वर्टिस पकड़े इजीली आप मूव कीजिए एंड मूव कीजिए ओके ठीक है तो आपके दोनों तरफ फ्रेम बन गए ये ऑब्जेक्ट्स हमने कहा था कि हम ऑब्जेक्ट्स फाइल में मर्ज कर देंगे हम इन्हें फिर से मॉडल नहीं करेंगे क्योंकि हमने पॉली मॉडलिंग और दूसरे टूल्स में इस टाइप की चीजें मॉडल करना सीखा था तो इसे हम मॉडल नहीं कर रहे हैं हमने इन ऑब्जेक्ट्स को फाइल में मर्ज कर लिया है और इन पे हम लगाएंगे अब मटेरियल ओके तो आइसोलेटेड इजी वर्क करने के लिए अदरवाइज आप चार विंडो के बीच में कैद हो जाएंगे इसलिए आइसोलेटेड कर लेते हैं इजी रहेगा मटेरियल करना ओके ओके तो इस पे हम मटेरियल स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आइसोलेट ऑल्ट क्यू ग्रुप ओपन जिसकी मैंने शॉर्ट की बना रखी है अगर शॉर्ट की आपके पास नहीं है तो ग्रुप में यहां से आप ओपन कर सकते हैं ठीक है अगेन ओपन अगेन ओपन ओके जैसा कि हम अपने रेंडर में देख सकते हैं ये जो आ, है ये ग्लास के आ, ग्लास की सेल्स लग रही है ग्लास है हमारे टेबल पर और 
टेबल हमारी वुडन की है आ, अच्छा सा शाइन है वुड के ऊपर भी तो इसे तो सबसे पहले हम ग्लास का बनाते हैं अब ग्लास में जैसा कि हमने पहले भी देखा है ग्लास में बेसिकली हमारे दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती है ठीक है मैं इसे ग्लास नाम दे देता हूं ताकि ये किसी के ऊपर ओवरलैप ना हो ओवर ना हो ग्लास में सबसे पहली चीज होती है ग्लास का अपना कोई कलर नहीं होता वो ट्रांसपेरेंट होता है तो हम किसी भी तरीके का कलर नहीं चाहिए दैट मीन्स हमें ब्लैक चाहिए ब्लैक मतलब कुछ भी नहीं व्हाइट मतलब कुछ है ठीक है तो ब्लैक हमने रखा कलर तो कोई भी कलर नहीं है इसमें ओके okay? और दूसरा हमने ऑप्शन किया रिफ्लेक्शन कांच में हल्का सा ऑब्जेक्ट्स का रिफ्लेक्शन भी आता है लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं आता वो बेसिकली मेन लाइट सोर्स से ही आता है जो इस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी बाउंस करेगी सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट पे दिखाई देगा या फिर उस लाइट का ही रिफ्लेक्शन इसमें दिखाई देगा दूसरे ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई देगा तो इसलिए हमने इसे फ्रीजनल रखा है और ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है तो रिफ्रैक्शन बेसिकली ट्रांसपेरेंसी एक नॉर्मल चीज होती है जैसे मैं इसके मटेरियल के ऊपर टेक्सचर डालू चक्कर डालता हूँ ट्रांसपेरेंसी देखने के लिए रिफ्रैक्शन का मतलब हमारे पीछे चेकर्स कैसे इक्वल और इस स्लॉट में हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं इन हमारी जो रेज है वो बैंड हो जाती है वो अपना स्पेस छोड़ देती है अपना पैरल लाइंस छोड़ देती है और वो आ, अपने एक्सेस से चेंज हो जाती है कुछ इस तरीके से बैंड हो जाती है उठ पटांग से हो जाती है कुछ स्क्वीज हो जाती है कुछ बलजी सा इफेक्ट डाल देती है कुछ एक्सपैंड हो जाती है ठीक है तो हम यूज करते हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए रिफ्रैक्शन अगर हमें ये बलजी इफेक्ट या इस टाइप के अजीब अजीबोगरीब इफेक्ट्स नहीं चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो हम यूज करेंगे अपेसिटी ठीक है तो अपेसिटी बेसिकली डायरेक्ट ट्रांसपेरेंसी हमें चाहिए जिसमें किसी भी तरीके के आ, किसी भी तरीके का कोई भी बलजी इफेक्ट ना हो इसके लिए जैसे मैंने किया तो अब यहाँ पे कोई भी चक्कर नहीं बिगड़ा लेकिन आपका ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट हो जाएगा लेकिन मुझे इसमें ग्लास वाला फील चाहिए तो ग्लास वाले फील के लिए हमने यूज किया रिफ्रैक्शन जिसने इसमें हल्की सी रेस को अपनी पोजीशन से मूव किया दूसरा ऑप्शन है हमारे पास इफेक्ट शेडो ऑब्वियसली शेडो मुझे इसके आर पार जानी है लाइट जानी है जरूरत है इसलिए हम ऑन करेंगे इफेक्ट शेडो ओके साइन और सेम मटीरियल बेसिकली इस ऑब्जेक्ट पर भी है ग्रुप ओपन हमने ऑब्जेक्ट पकड़ा हैंड असाइन ठीक है ये दोनों वुड है ओके ओह अगेन आइसोलेट कर दिया कोई दिक्कत नहीं ओके ये मेरी हो जाएगा टेबल वुड टेबल वुड ओके बिट मैप इसके मैप्स मैंने अलग से निकाल रखे हैं ये मैंने इस इनिशियल क्लासेस में कहा था इसके मैप्स ये रहे हमारे इंटीरियर के मैप्स ठीक है यहां से हम टेबल वुड ले लेते हैं डार्क वुड है टेबल की ओके साइन शो साइन एंड शो टेक्सचर बहुत बड़ा आ रहा है वुड का हम इसमें यूवी डब्ल्यू मैप डाल देंगे और टेक्सचर छोटा कर देते हैं ओके ग्रेट आइसोलेशन से ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रुप क्लोज अगेन आइसोलेट ओके ठीक है टेबल हो गई ये हो गया अब जो टेबल पे हमने वुड लगाया है उस पे याद हो तो हमने सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूज दिया है रिफ्लेक्शन नहीं दिया हम इसके पीछे चक्कर डाल के देखे किसी भी तरीके का रिफ्लेक्शन नहीं है तो इस पे हमें रिफ्लेक्शन चाहिए हम हल्का सा रिफ्लेक्शन ऑन करेंगे एंड ग्लॉसीनेस भी बढ़ाएंगे फ्रीजनल इस बार हमें इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि हम चाहते थे कि इसमें ओवरऑल हर जगह से रिफ्लेक्शन आए माइका है या फिर डिको पेंट है जो ग्लॉसी है पॉइंट जितनी आप ग्लॉसीनेस बढ़ाएंगे उतना ये स्मूथ आएगा स्मूथ आएगा लेकिन इसके ऊपर नॉइज आएगी नॉइज को कम करना है तो आपको सब डिविजन बढ़ाने पड़ेंगे ओके ये हो गया आपके वुड का मटेरियल अब आपके मटेरियल आता है इस ऑब्जेक्ट का ठीक है अगेन शुड ओपन योर काउचेस ओके ये पूरा एक ही कलर का होना चाहिए ओके सेम इन चीजों को भी आपको ओपन करना है तो बेटर कि आप सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ पकड़ के ओपन करें ओके ओके सेलेक्ट ओके ये काउचेस आ गए जहां आपको मटेरियल असाइन करना है काउच का तो न्यू स्लॉट 
ठीक है अब बेसिकली अगर हम किसी फैब्रिक की बात करें तो या तो हमारे पास फैब्रिक का टेक्सचर हो या फिर हम कलर असाइन करें कलर में अगर आपने एक फ्लैट कलर असाइन किया तो उसमें थ्री फील नहीं आएगा इतना अच्छा जितना होना चाहिए तो इसके लिए हम यूज करते हैं फॉल ऑफ जहां बिटमैप हम लेते हैं वहीं पे हम फॉल ऑफ यूज करते हैं ठीक है बेस कलर ऑब्वियसली मेरा यही है तो हमने कॉपी किया यहां सिंपली पेस्ट और इसी को फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप कॉपी और इसे हल्का सा डार्केश ले लेते हैं ओके एंड असाइन ऑब्वियसली इन सब पे आपको करना पड़ेगा यूवी डब्ल्यू मैप ओके यूवी डब्ल्यू मैप सब पर सिंगल यूवी डब्ल्यू मैप डाल दीजिए कोई दिक्कत नहीं ओके uh, okay. तो आपने फॉलो फिल लिया और ऑब्वियसली फैब्रिक में हल्की सी शाइन रहती है तो हल्की सी शाइन पर दिस टाइम फ्रिजनल ही रहना चाहिए क्योंकि आप नहीं चाहते कि हम नहीं चाहेंगे किसी भी कपड़े में आजू बाजू हर जगह से रिफ्लेक्शन आए हल्की सी शाइन ऑब्वियसली जब हम ग्लोसीनेस बढ़ा दे तो हमें थोड़ी से डिविजन uh, बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि विदाउट uh, डिविजन बढ़ाए वो नॉइजी होगा अब इसमें फैब्रिक का हल्का सा टेक्सचर चाहिए तो बम पर हम हल्का सा टेक्सचर यूज कर सकते हैं या तो सैलुलर यूज कर सकते हैं नॉइज यूज कर सकते हैं जो हमें ठीक लगे ठीक है स्पेकल भी मुझे ठीक लगता है बेसिकली काफी नॉइजी होता है अमाउंट थर्टी की जगह मैं ओनली फाइव देता हूँ ठीक है फाइव ए भी ठीक लग रहा है बाकी हम रेंडर करके देखेंगे इसमें कितना आउटपुट आ रहा है क्लोज क्लोज आइसोलेट ग्रुप ओपन ठीक है अब एक और चीज हो सकती है जैसे अब मुझे बार बार ग्रुप को ओपन करना पड़ रहा है तभी अब मुझे इसके एस एस के पैर बनाने हैं एस एस के पाइप्स बनेंगे तो एक और काम कर सकते हैं बार बार ग्रुप ओपन ना करना पड़े इसके लिए एस एस का मटेरियल बनाया हमने Obviously एस एस डार्क हो ओके ठीक है न्यू न्यू एस एस डिफ्यूज ब्लैक हो क्योंकि कलर एस एस में वैसे कुछ होता नहीं है हल्का सा सिल्वर ग्रे सा होता है तो ग्रे रख सकते हैं रिफ्लेक्शन काफी होता है हर ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन आता है तो हमें फ्रिजनल नहीं चाहिए एंड सब डिविजन हमें उसमें थोड़े से इंक्रीज करने ओके okay, ये बन गया अब इस स्लॉट को आप इस ऑब्जेक्ट पर असाइन कर सकते हैं अगर आप बार बार ग्रुप नहीं खोलना चाहते हैं तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पर अपने मटेरियल्स को असाइन कर सकते हैं ठीक है ऑब्वियसली एस एस के ये पार्ट भी रहेंगे तो इसे साइन 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 ठीक कलर में वो थोड़ा डार्क कर देता हूं ताकि दूसरे ग्रे मटेरियल से व्यूपोर्ट पे मुझे अलग दिखाई दे ओके ये बेस पर एस एस ठीक है और कौन सा पार्ट होता है एस एस का ठीक है हाँ ये भी हो सकती है ऑब्वियसली लाइट्स के ऊपर का पार्ट के ये भी होगा साइन साइन ठीक है ये टॉप ऑब्जेक्ट भी होगा एस एस में ओके ठीक कंट्रोल एस हमारा वीडियो हो चुका है काफी बड़ा तो इसमें हम इतना ही रखेंगे बाकी मटेरियल नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे इसके लिए इतना ही थैंक्स फॉर वाचिंग Okay bye